హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే నా తోటి భారతీయులందరికీ స్వాతంత్ర దినం శుభాకాంక్షలు మనం ఈరోజు అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాల వెనుక ఎందరో మహానుభావుల త్యాగాల ఫలితం ఉంది వచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని కాపాడడానికి మన రక్షణ దళాలు చేస్తున్నటువంటి ధైర్య సాహసాలు ఉన్నాయి ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఐన స్కిల్తాన్ అనే వార్షిప్లోకి వెళ్దాము అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులందరితో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం కమ్ విత్ మీ ప్రస్తుతం నేను విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి తూర్పు నావికా దళం హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కిల్తాన్ అనేటువంటి ఒక యుద్ధ నౌక పైన ఉన్నాను గతంలో మీరు ఎప్పుడూ చూడనటువంటి కొన్ని దృశ్యాలు నేను చూపెట్టబోతున్నాను ఏ విధంగా నావీ పనిచేస్తుంది వాళ్ళ ఆయుధాలు ఎలాగా ఉంటాయి వాళ్ళ డ్యూటీ విధానం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం నేను కిల్తాన్ అనేటువంటి ఒక యుద్ధ నౌక మీద ఉన్నాను యుద్ధ నౌక స్పెసిఫిక్గా ఎవరైతే శత్రు దేశానికి సంబంధించినటువంటి సబ్మెరైన్లు ఉన్నాయో దాన్ని వేటాడి వాటిని కూల్చివేయడానికి వాటిని పూర్తిగా ధ్వంసం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి యుద్ధ నౌక ఇది దీని గురించి మాట్లాడడానికి మనతో కొంతమంది ఆఫీసర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తెలుసుకుందాము వాళ్ళు నావీలో వచ్చిన తర్వాత తమను తాము ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎన్ని ఏ ఆపరేషన్స్లో పనిచేశారో కూడా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో తెలుగు మాట్లాడే వినయ్ అనేటువంటి ఆఫీసర్ ఉన్నారు వినయ్ గారు చెప్పండి కిల్తాన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి కిల్తాన్ని ఎప్పుడు కమిషన్ చేశారు దీని కెపాసిటీ ఏంటి అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎంతమంది ఇక్కడ పనిచేస్తుంటారు సార్ కిల్తాన్ అన్నది ఒక యాంటీ సబ్మరీన్ వార్ఫేర్ కార్వెట్ వి సీక్ అండ్ హంట్ ఎనిమీ సబ్మరీన్స్ ఆత్మ నిర్భర్ ప్రోగ్రామ్కి భాగంగా ఇండియాలోనే తయారైబడింది ఇది రఫ్గా ఎంతమంది దీనిపైన పనిచేస్తుంటారు సార్ సుమారుగా రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై మంది ఉంటారు మనతో రాహుల్ శర్మ గారు ఉన్నారు రాహుల్ జీ బతాయి ఆ నావీ మే కామ్ కర్ రహే ఓర్ కిల్తాన్ పే కామ్ అప్పుడు ఆప్కు కైసా మహసూస్ కర్ రహే సార్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ కిల్తాన్ ఇస్ ద బెస్ట్ షేప్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఫీట్ అండ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ షిప్స్ యాజ్ ఆల్రెడీ ఇట్ రియేటెడ్ వీఆర్ యాంటీ సమరీన్ వార్ఫేర్ కార్వెట్స్ అండ్ వీఆర్ థర్డ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ హాల్ ఈ మే బెస్ట్ షిప్ కా అవార్డ్ మీ మిలా హే సార్ హాన్ జీ ఏ పూరి క్రూ ఓర్ హమ్ సబ్ కి మెహనత్ హే కి అకేల ఇండివిజువల్ కి మెహనత్ నీ పూరా క్రూ ఇస్ బెస్ట్ షిప్ కే నావీ మే కామ్ కర్నా కైసా లగత సార్ అప్నే ఆప్ కైసా మహసూస్ కర్త జబ్ సమందర్ మే జాతే హే పానీ మే రహతే హే కైస అప్నే ఆప్ దేశ కే జాతే హే కైసా మహసూస్ కర్త జీ ఆప్ సబ్ అభి హమ్ భారత్ కే సబ్ వాసీ హే అభి హమారే యా పే పూరి దునియా జాంతీ హే ఆర్మీ ఆర్మీ సబ్ జాంతే పర్ నేవీ వో చీజ్ హే కి జో అప్నా పవర్ ప్రొజెక్ట్ ఎక్ట్ సీ కర్ సకతీ హే तो उसलिए इतना आपको एक्सपोजर नहीं है जो हम नेवी में जो हम ऑपरेशंस एट सी कर सकते हैं क्योंकि कई ऑपरेशंस है जो विदेशी विदेशी नेवियों के साथ करते हैं उनके साथ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो लाइफ ऑन बोर्ड आप जानते हैं हम मनुष्य हैं तो हम लोग को सबको ज़मीन पे रहने की आदत है आप अब इमेजिन करिए हम दो सौ दिन बाहर एट सी रह रहे हैं और वहाँ पर कंटिन्यूसली ये ज़मीन हिल रही है तो हर चीज़ एक चैलेंजिंग है जब पहले आपकी ट्रेनिंग हुई थी आप समंदर में आया था कैसा फीलिंग था और आज इतने एक्सपीरियंस के बाद कैसी फीलिंग है सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आए थे तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग स्टेबल प्लेटफॉर्म से आप सडनली हिलते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ तो uh, सिर्फ चक्कर थोड़ा सा uh, मन खराब ऐसा uh, होता है बट देन एज अ पर्सन प्रोग्रेस इन नेवी विद एक्सपीरियंस एंड विद टर्मोइल इट सेटल्स डाउन अब नॉर्मल लगता है ज़्यादा कोई फर्क नहीं लगता है शर्मा जी हमको अंदर ले जाइए और आपके शिप के बारे में बताने की कोशिश कीजिए हम और ज्यादा चीज आप जानना चाहते हैं मन हम लोपल के दाम मन तो वील अंदर आफिसर सुना रू वीलू लोपला एटवेंटी एक्सपीरियंस उन्नदी ये भी दंगा वीलू లోపలా పని చేస్తుంటారు లోపల ఎటువంటి ఆయుధాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎటువంటి సెన్సార్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు కుక్ ఎలా చేసుకుంటారు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుందాం వాళ్ళన్నీ చూపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి మనం లోపలికి వెళ్దాం లోపల ఎటువంటి ఆయుధాలు ఉన్నాయో అవి కూడా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం కిల్తాన్ అనే యుద్ధం యొక్క ప్రధానంగా ఇది ఒక యాంటీ సబ్మెరైన్ షిప్ దీనికి సంబంధించి మొత్తం ఏ ఏమేమి ఆయుధాలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఇది పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి మనతో అభిషేక్ జైస్వాల్ అనేటువంటి ఆఫీసర్ ఉన్నారు సో బతాయే ఏ షిప్ మే ఆర్మరీ క్యాస్ మెయిన్లీ యహాన్ సిటీ దిక్తా హే క్యా క్యా ఆర్మరీ హే సార్ జో ఆప్ దేఖ రే హెన్ ఈ షిప్ మే ఇస్కా స్పెసిఫిక్ రోల్ హే ఏస్ డబ్ల్యూ కార్వెట్ జో ఆప్కో బ్రీఫ్ కియా గయ ఇనిషియలీ యాంటీ సబ్మెరైన్ జిస్కా మతలబ్ హే పండుబియోన్ కో జాకే హమ్లా కర్నా అబ్ మే ఆప్కో బ్రీఫ్ కరుంగా కి ఇస్మే జో మెయిన్ ఆర్మమెంట్స్
जो दो लॉन्चर्स आप देख पा रहे हैं वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनको आई बोलते हैं और वो आई लॉन्चर इट्स स्पेसिफिकली यूज फॉर अब सबमरीन्स अगर हमें कहीं पे देखा गया कि हमें कोई हमारा सेंसर्स पिकअप करते हैं कि कोई सबमरीन है वहाँ पे, तो हमें उसको इमिजिएटली फर्स्ट एक्शन क्या होगा क्योंकि एक होता है अर्जेंटली करना और एक होता है कि हम थोड़ा टाइम लेके कोई वेपन फायर करें तो अब अर्जेंट अटैक हमें खुद को बचाने के लिए तो इमिजिएटली उसमें रॉकेट्स हम लोड होते हैं इमिजिएटली एंड और वो फायर होते हैं उस डायरेक्शन में ताकि वो सबमरीन है जो पानी के अंदर है वो वहाँ से भाग जाए और जो उसका हल है वो क्रैक हो जाए जिससे कि वो डूब जाए डूब जाए बट नैन सारी चपे प्रयत्न एक्टे ना वन गन मूव गन अने पदहार किमीटर् वरकू पदहार किमीटर् दूर में उद्ते सब वाट फैर चेयल अदे विधा गा उवर्क्राफ्ट सिक्सटी किस वरुक फैर चेयल कैपासीटी दीनों उ फस्ट वील को एडना सब मेरे की संबंधी सेंसर्स सिग्नल कलेक्ट कलेक्ट चेगा मोत दी तो वालू फैर चे प्रयत्न चार इक रेडो विषय वील दिन रे लाचर्स उ अभी फस्ट आफ्आल एक्ना वीलो सब मरीन ऐटी समुद्र में गर्ति अल फैर दाँ पूर्ति नीलों मुझे प्रयत्न चार सब मरीन संबंधी चुपाल दाँ पूर्ति नीलों ने ध्वंसम से टेक्नजी मैं दी अभी हंड्रेड पर्सेंट अक्युरेट अने अधिकार चुप्त लपल से सेंसर्स पनचे लपल कैबिन्स इला उठाई लपल्ल के लिए तेज शत्रु मीद दाड़ चेयर मुझे शत्रु एक्ो कौली मन दर उ टेक्नजी आधार प्रस्तम समुद्र में शत्रु को संबंधी अणुपाल गुर्ति अभी ये विधा गुर्ति एट्ड राडार सिस्टम मन तेजक प्रयत्न चाहे सो बताइए दुश्मन को आप कैसे समंदर के अंदर या पानी में कैसे पहचानते हैं उसको उसकी जो वहाँ पे है उसको कैसे आप देखते हैं सर देखिए आप सब जानते हैं कि हर चीज़ को पकड़ने के लिए एक रडार होता है एक सेंसर होता है जिससे कि हमें पता चलेगा कि कोई टारगेट या कोई एनिमी टारगेट हमारी तरफ आ रहा है जिसके हमारे साथ इंटेंशन सही नहीं है तो अभी आपको ऊपर देखेंगे ऊपर ऊपर तीन रडार घूम रहे हैं तो प्राइमरीली अगर कोई हवाई हवाई जहाज़ आ रहा है कोई तेज़ फाइटर आ रहा है कोई दूसरे एनिमी का तो उसके लिए वो मेन ऊपर सर्विलेंस रडार है जो सबसे ऊपर आप घूम रहा है तो वो सर्विलेंस वो घूमता है वो उससे अपने रडार एमिट एमिट करता है और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये टारगेट आ रहा है वो कितने गति से आ रहा है कितने स्पीड से आ रहा है वो कैसे आ रहा है हमारी तरफ डायरेक्टली आ रहा है या नॉर्मल है कोई नॉर्मल मर्चेंट वेसल है जो बाजू से जा रहा है तो उन चीज़ों से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये दुश्मन है हमारा दोस्त है या ऐसे ही पानी में अलग जगह जा रहा है और एक चीज़ बताइए सर जो आप पहले किसी को आइडेंटिफाई करते हैं एक अननोन शिप को आइडेंटिफाई करते हैं उनको कैसे आप कांटेक्ट करते हैं सर देखिए सबसे पहले तो अगर आप एक अननोन शिप को कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले चैनल सिक्सटीन है जिसपे पूरी नेवीज सारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं ये सब इस पर हम लोग वॉच रखते हैं अगर आपको अपने इंटेंशन किसी से क्लियर करने हैं तो वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो पूरे पूरे दुनिया में एक कॉमन फ्रीक्वेंसी है जिस पर हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपका क्या इंटेंशन है आप कौन से देश से हैं आप कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ से आए हैं आप क्या क्या कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर क्या वो कार्गो है क्या वो कुछ अनऑथोराइज गुड्स हैं तो ये सब हम हमारा रोल के हिसाब से हम उसको फर्स्ट प्राइमरी कांटेक्ट वैसे कर सकते हैं थैंक यू सर मैं चूड़ी ना वन एवते पैना मूड राडार तिगतनायो आ मूड राडार आधार समुद्र में वेले प्रति शिप अदे विधि शत्रु संबंधी प्रति अनुपन इकड़ी नावी गुर्ति मध्य तिगे पेद राडार एद अभी प्रधानमंत्री शत्रु संबंधी गर्ति मुख्य वाल समुद्र में एक् वाल संबंधी एदना सबरी शिप्स उदा फ्लैट्स वस्तना अने दाने गुर्ति अदे विधा एवरना वेरे व्यापारा संबंधी शिपल मुझे वाली गर्ति चाने सिक्सटीन वाल तो संप्रदी वाले वस्तारो तेजकने प्रयत्न चार तरह अभी फ्रेंडली शिप्स वाली पंपे लेदे वाली पूर्ति सर्वेल अवकाश उबी राडार व्यवस्था चला स्ट्रांग अभी पर्फेक्ट उ पूर्ति स्थाई में समुद्र पैन निघ अने चला खचिता उवी चुप्त माट
నావీలో అన్నిటికంటే ముఖ్యం డిసిప్లిన్ ఎవరు డ్యూటీలో ఎక్కడ ఉన్నారు అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం అందుకోసమే షిప్ లోపల ఎవరు ఉన్నారు షిప్ బయట ఎవరు ఉన్నారు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు బోర్డు మీద ప్రతిరోజు సైన్ చేసి పెడుతుంటారు దీనికి సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చూద్దాం ప్రస్తుతం మనం నావీలో వాడేటువంటి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ చూస్తున్నాం ఇది ప్రెషర్కు సంబంధించినటువంటి ఒక పరికరం ఎంత ప్రెషర్ ఉంది బయట లోపల అనేటువంటిది దీని మీద తెలుస్తుంటుంది అదేవిధంగా టెంపరేచర్కి సంబంధించి మనం చూడవచ్చు దీనికి సంబంధించి రెండు వేరువేరు విభాగాలు ఉన్నాయి టెంపరేచర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక పాత తరం ఉపయోగించేటువంటి ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది అదేవిధంగా సాధారణంగా లోకల్ టైం అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం చూడవచ్చు ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్ పైన ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ఐఎస్ఎస్ కిల్తాన్లో ఎంతమంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఎవరు లోపల ఉన్నారు ఎవరు బయట ఉన్నారు అనేటువంటిది కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ వీళ్ళు బోర్డు పెట్టిస్తారు కాబట్టి బయట నుంచి ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ క్యాప్టెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సిడిఆర్ బీకే పొన్నప్ప క్యాప్టెన్ ఆయన లోపల ఉన్నారు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎవరైనా ఆఫీసర్ బయట ఉంటే ఇక్కడ అవుట్ అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇక్కడ తీసి పెడుతుంటారు సో బయట అవుట్ అనేటువంటి ఉంటుంది చాలా స్పష్టంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఎవరు లోపల ఉన్నారు ఎవరు బయట ఉన్నారు అనేది ఒక స్పష్టమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక సంవత్సరంలో ద బెస్ట్ చాలా వార్షిప్స్ ఉంటాయి దానిలో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినటువంటి వార్షిప్ ఇచ్చేటువంటి అవార్డు ఇది ఈ సంవత్సరం కిల్తాన్కి వచ్చింది మనం చూడవచ్చు ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్కి సంబంధించి బెస్ట్ షిప్ కార్వెటీస్ అండ్ అదర్స్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం కిల్తాన్కి వచ్చింది దాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి దృశ్యం కూడా చూడవచ్చు సో ఎవ్రీథింగ్ చాలా స్పష్టంగా క్లిస్టర్ క్లియర్గా ఉంటుంది లోపలికి వెళ్దాం లోపల ఉన్నటువంటి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి వాళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక యుద్ధ విమానానికి కాక్పిట్ ఎట్లాంటిదో అదేవిధంగా ఒక యుద్ధ నౌకకు బ్రిడ్జ్ అనేటువంటిది అట్లాంటిది అక్కడ నుంచి మొత్తం ప్రతి కమాండ్ వెళ్తుంది ప్రస్తుతం మనం ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్కి సంబంధించినటువంటి బ్రిడ్జ్లోకి వెళ్తున్నాం బ్రిడ్జ్లో ఎటువంటి సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి ఆర్మరీకి సంబంధించినటువంటి కమాండ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం నాతో ఇక్కడ నావిగేషన్ ఆఫీసర్ అమర్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అమర్ కుమార్ జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద బ్రిడ్జ్ ఐఎమ్ అమర్ ఐఎమ్ నావిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద సెప్ and i am responsible for the safe conduct of pilotage of the ship right so thank you for allowing us sir sir aap bataiye as a navigation officer yahan pe aap ka role kya rehta sir mera role agar sanchep bhasha mein bolu to safely ship ko sea mein le jana aur sea se wapas yahan leke aana after finishing all the taskings jo bhi missions hame milte hain unko successfully complete karna and fir wapas ship ko harbor mein leke aana kitne saal se aap ye kaam kar rahe hain sir aur kitni baar aap షిప్ కో సమందర్ మే లే జా చుకే ఆర్ లా చుకే ఇట్స్ మై ఎయిట్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ ఆల్ మై టెన్ ఇయర్ హ్యాస్ బీన్ యాజ్ ఎ నావిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఓన్లీ ఆన్ డిఫరెంట్ షిప్ అండ్ రీ బాత్ షిప్ కో కై లే జానే కి తో ఆల్మోస్ట్ ఇస్ హార్బర్ మే మినిమం 30 టైమ్స్ ఐ హావ్ డన్ దట్ సర్ ఆప్ యహా పే ముజె బతాయంగే కి ఆప్ కో కౌన్ సే సిస్టమ్స్ రహతే హై క్యా క్యా సిస్టమ్స్ ఆప్ కో హెల్ప్ కర్తే హై ఆర్ యే జో బ్రిడ్జ్ కహతే యు సే క్యూ బ్రిడ్జ్ కహతే హై ఆర్ యహా పే క్యా క్యా ఎక్విప్మెంట్ రహతే హై Okay, definitely. I'll just guide you through which all equipment we use. The first equipment uh, which we are looking at, uh, this entire console on this front part is uh, called IBS, Integrated Bridge System. So, wherein like I have an advantage, this is a slightly modern technology, wherein one display can be switched on with the other display. Okay. Like this is one disc, I can also take the radar ka bhi display here, and vice versa, I can okay. change over it. So, this disc is primarily I use for planning my routes. मैं कैसे निकलूँगा बेसिकली क्या रूटिंग होगी वेन बी आर गुड प्रोसीडिंग एट सी विच किप्स माई शिप सेफ ఇది పూర్తిగా వీళ్ళ షిప్ రూట్ ను ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు వీళ్ళు షేర్ చేసే వరకు ఏ అదర్ షిప్ కి కూడా దీనికి సంబంధించిన సమాచారం ఉండదు ఇక్కడ వీళ్ళకు విండ్ కి సంబంధించినటువంటి డేటా ఉంటుంది ఇతర షిప్స్ కి సంబంధించినటువంటి నావిగేషన్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి అది చూసుకొని వీళ్ళ షిప్ మార్గంలో ఇంకో షిప్ రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఈ షిప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఈ రూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వీళ్ళు షేర్ చేసే వరకు వేరే వాళ్ళు ఎవరికి కూడా అందదు అనేటువంటి చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు యహా పే ఇదో స్టీరింగ్ చేసాయ సర్ ఏ ఎక్విప్మెంట్ కయ హై ఆర్ క్యా కహతే హై సర్ इसे हम स्टेयरिंग पोस्ट बोलते हैं जिससे कि हम शिप को कहीं टर्न करना है जैसे हम अपनी नेवी भाषा में पोर्ट स्टार्बर्ड बोलते हैं आप इसे लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं एंड इट्स एज वेरी सिंपल ऑल दो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बट यू कैन सी इट्स द ड्राइविंग लाइक ए कार यू कैन फील इट ऑल्सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड
सर सारा जी बढ़िया सर एक्चुअल में थोड़ा सी रफ में थोड़ा टफ होता है बाकी नॉर्मली बढ़िया सर सेम कार की तरह थोड़ा ऑर्डर इसके ऑपोजिट रहते हैं और प्लस जो हमें नेविगेटिंग ऑफिसर साहब हमारे ऑर्डर दिए देते हैं वो उसी पर हम स्टेयर करते हैं जितना भी स्टाफ रिपोर्ट में हमें जो देते हैं उसी हिसाब से हम शिप को जो रूट है उसके लेके जाते हैं रफ सी में कुछ दिक्कत होती है सर शिप को बैलेंस करना रफ सी में सर नॉर्मली जनरली यही है कि जैसे कि मतलब जो दो तीन डिग्री का शिप का जैसे नॉर्मल स्टडी रहता है तो उसमें रफ सी में थोड़ा स्टडी करने में थोड़ा दिक्कत आती है बाकी तो नॉर्मल सर हो जाता सर ट्रेंड हम सभी चार पाँच साल से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं जी इज़ पेडी ऑफ सर स्वरूप ही इज़ माई पी आर आई ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑल माई आर पी रेट्स ओके एंड ही इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन विच विच आई हैव ऑन बोर्ड माई टीम हु इज हु विल बी हैंडलिंग द रडार पिक्चर वॉट वी एक्चुअली वर्क आउट ऑन दिस इज विच आर द कॉन्टेक्ट विच आर क्लोजिंग इन विच विच मे क्रिएट अ नेविगेशन हजार्ट टू वर्स ऑन दैट सर्टन पॉइंट तो जब आप सी में रहते हैं समंदर में रहते हैं 24 घंटा ये पोस्ट बहुत अलर्ट रहना चाहिए 24 घंटा जितने पोस्ट मैंने बताए हैं सारे अलर्ट मैन रहेंगे और अलर्ट रहेंगे एंड फॉर दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ वॉच कीपिंग विच वी डू इट इन आर टर्न्स ऑफ फोर आवर्स फोर आवर्स और कुछ बताने बताएंगे सर और ये uh, ये सिस्टम क्या है सेम थिंग विच आई इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट पार्ट द एगडिस हाउ एवर वी मैन एगडिस ऑन दिस पार्ट एंड ही इज द वन हु विल रिपोर्ट मी विद द चार्टेड रूट हाउ सेप इज मूविंग जो जो प्लान के हिसाब से जा रहा है या फिर कहीं डिवीजन प्लान और रूट हाउ मच लाइक इट इट इज नॉट पॉसिबल दैट सिप विल बी एग्जैक्टली ऑन दैट प्लान रूट इट इट्स लाइक ही हैज टू गिव दैट व्हील ऑर्डर्स एंड इंजन हैज टू रिस्पॉन्ड इन सर्टेन मैनर एंड लाइक वी हैव अ वेदर फिनोमेना आल्सो विंड इज आल्सो ब्लोइंग करंट्स इज आल्सो देयर टाइडल स्ट्रीम इज देयर सो ऑल दोस दैट ही विल गिव मी अ असेसमेंट एज ऑन दैट मोमेंट सिप इज स्लाइटली पोर्ट स्टार्बर्ड और ऑन ट्रैक ओके तो हिज रिस्पांसिबिलिटी इज दैट और कुछ शेयर करना चाहेंगे सर यहाँ पे आपके आपके सिस्टम के बारे में या फिर आपके आर्मरी के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कहाँ से कमांड्स लेते हैं आप आई आई टेल यू दिस चेयर दिस इज अ कमांडिंग ऑफ सच चेयर एंड वी हैव अ लाइक एंटायर थिंग विच आई बी एस आई बी एस सिस्टम आई टॉक डबो इज ऑल्सो गिवन टू कमांडिंग ऑफिसर वेर इन ही कैन सेट ऑन दिस चेयर ही कैन जस्ट चेक हाउ एवरी थिंग इज हैपनिंग ही नीड नॉट टू गिव अ कमांड इफ ही फील्स लाइक इफ एनी इशू इज देर ही विल डेफिनेटली कॉल अप हिज ओ डब्ल्यू ऑफिसर ऑफ द वॉच और मी नैविगेटिंग ऑफिसर इकडन वेपन सिस्टम्स मोतम कमांड उ ये वेपन एपू रिजेट आर्डर इकडन काबी इधर चेपाले मोतम शिप को गुंडेकाय ऐसी नर्व सिस्टम ऐसी इकडन जगे मानेटर आधार शिप मूवेंट का कांबाट शिप को संबंधी पर्फॉमस मोतम निर्णय बड़ी सो इध चाल इंपारटे इकडून वालू कंप्लीटली ट्रेन अ हड्रेड पर्सेंट अक्यूरेट उ युद्धनौको ने तरबी सैनिक पनी चेयरेंटे वालक शक्ति कावाली शक्ति कावाले वालक मूड पुटला मंच आरोग्यकर भोजन दरकाली इट समय में प्रति युद्ध नौको किचन उ अभी पूर्ति एक्विपड उ मशीन उठाई एंकं चाल तक मंद कल एक्व मंद की भोजन चाहिए अवसर उ सेलर्स आफीसर्स की डिफरेंट भोजन सर्व चाहे उदय मूड गंटल ना रात्रि पद गंटल वरकू किचन नू उ प्रस्तम मन ईन एस कृता संबंधी किचन उ किचन वाले एम वो एला एक्विपेंट्स उ दाने कोसम वाली प्रिपरेशन एंत राशन वाल दर निव उदो इवीं विषया इक हेड कुंक मन तो आये स्वीट सर नमस्कार सर सर आपका आपका नाम क्या है सर कैसा है सर आज क्या क्या बना रहे हैं खाने में और कितने आदमियों के लिए बना रहे हैं दो से दस आदमी के बना रहे हैं और मेनू चिकन बिरयानी और पनीर वेज बिरयानी काला कर्न पापड़ पिकल बहुत सारे स्पेशल है यारोज सब डेली ऐसे ही बनाते हैं या फिर स्पेशल अकेशन के लिए बनाते हैं मेनू रहता है सर मेनू हाँ। के हिसाब से रोज मतलब करते रहते हैं कोई कोई सेलिब्रेशन डे है तब क्या स्वीट अलग बनती है तब क्या खाना अलग बनता है अलग बनता है खाना कैसे कैसे आपके पास सबसे स्पेशल डिश क्या है नेशनल पुलाव हो गया बटर चिकन हो गया पनीर बटर मसाला हो गया रसमलाई हो गया स्वीट में और पापड़ चिकन सलाद रसगुल्ली बहुत सारे सेलर्स है बहुत सारे ऑफिसर्स है बहुत मेहनत करते हैं वो लोग वो लोग आपके पास आके कैसे पूछते हैं आपको आपके खाना के बारे में कैसे अप्रिशिएशन देते हैं बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि अच्छा मतलब सेलिंग का थोड़ा सा लाइक ये रहता है सेलिंग में थोड़ा ये होता है तो खाना में थोड़ा अंतर होता है और अच्छा लगता है तो ये अभी तक मतलब बोलते नहीं है खाना बढ़िया हम लोग बना चाहते हैं और आपके किचन किचन को बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या है आपके किचन में आज क्या बनाया थोड़ा बताएंगे वेजिटेबल बिरयानी है 
चिकन बिरयानी अगर एक महीना जाना है समझो आप कितने दिन का खाना रखे जाते हैं एक महीने के लिए वही अपना पंद्रह दिन और पैंतालीस दिन सो दो महीने का राशन रख के आप निकलते हैं यहाँ से किचन चला इंपारटेंट रोल प्ले चेजु स्पेषल वो इक मन चूड़ी पनीर बिर्यानी अवतनी तरवा कुलदी रहता है बूंदी रहता है अदे विधा इक मन चूड़ी चिकेन बिर्यानी वीलू रेडी रेल पद मंद की स्वीट मन चूड़ी युद्ध नौको सैनिक वाल आरोग्य संबंधी अदे विधि में प्रमादा जरिए वाल ट्रीटमेंट संबंधी मेडिकल के सेंटर उ दी मैं हास्पल को प्रस्तम ईन एस किलता उन्म ईन एस किलता मेडिकल के सेंटर उपिटल अंटी इनवे डाक्टर गारो माड़ा डाक्टर विनय इक इनारज उ नईस् मीट सर विनय गुजर इकड़ी संवसाल नीचे नावी में उ डाक्टर इकन एस किलता इपड़ा सर ने नेवी में चेरी सुमार आरोपी ने पोस्ट सुमार संवसर अदारण इकूटी एला उ सर डाक्टर मत की सिंगि डाक्टर उ सो इधी शिप इकड़की शिप यार्डकोच्चे एला उ सी लड़ाई केसेस वस्तुएं एट ट्रीटमेंट जो समुद्र के इलाते उ शिप ऊगता उ सो आ सर्फेस मन की भोजन तिनेटिंग अव इफ यू आर्सी सो डीहैड्रेट आईम लेकिन रफ् सीस इट कुड बी क्वैट चालेजिंग पैसिंग थ्रू हैच अंड लाडर्स वर्टिकल लाडर्स अभी उठाई आन बोर्ड तो अड़ा हई रिस्क उ इंजुरी अवटा की अटे एना चिना सर्जरी चाहिए लेकिन कैंबैट सिच्युशन वो दाखिल मोतम इक ट्रीटमेंट को अभी एक्विपड़े उ सर we are a combat ready ship and that means in all perspects that includes medical uh, perspective chala ikkada on board raka raka la weapon systems untai explosives untai uh, it's a confined space pura part na epudaina edaina explosion jarigina letha evena burns evena jarigina letha any emergency uh, uh, gunshot wounds alante evena jarigina so yes we are well equipped uh, to handle such kind of uh, combat related uh, okay doctor ga navy lo pan cheyadam enta satisfaction untundi sir etlanti life untundi i chose this life uh, it is nothing uh, what we see in the civil environment nenu baita kuda pan chestunnanu oka red model pan chesanu but uh, navy lo i would say more challenging no ela uh, cheptunu kick kick undi युद्ध जगह सैक्ल पैस्थिना समुद्र अलकलोलूस वीट ट्रीटमेंट अंदर सैनिक मंदिर आनबोर्ड उ ट्रीटमेंट आये इक तन संबंध इधर एवर पारामेडिक्स वालों सिद्ध इपड़ा नावी लाइट फोर्स चाल मंद मगवा पनीचे सारी एन महिला नावी की वस्तु वाले वाल इंस्पेशन वाल पनी एलाकने प्रयत्न चाहे मन तो इधर नावी आफीसर्स पेर अनु प्रकाश इंकोर पेर तनीषा चक्रवर्ती वीलिदर तो माला प्रयत्न चाहे मैडम वेलकम टू साक्षी टीवी बताइए आपने नावी में जॉइन करने के लिए क्यों सोचा और आप कहाँ से मैं लेफ्टिनेंट कमांडर अनु मैं क्वालिफाइड डॉनियर ऑब्जर्वर हूँ जो फ्लाई करते एंड मेरे ऑलमोस्ट थाउजेंड प्लस फ्लाइंग आर्स हैं मैं आफ्टर चेंज ऑफ पॉलिसी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लेडी ऑफिसर्स भी शिप पे जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें शिप पे जा सके और ट्रेनिंग कर सके और शिप लाइफ के बारे में सीमेंटशिप नेविगेशन इसके बारे में भी सीख सके तो अभी हम इसलिए पोस्टेड हैं ऑन बोर्ड आई एन एस कल्टान क्वालिफाइड है और अपने नावी चुन के आया कुछ डर लगा क्या ये जो आर्मड फोर्सेस में ज़्यादा मेन डोमिनेटेड फील्ड है इसके अंदर हम जा रहे हैं कुछ डर लगा था क्या पहले नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज आज जो 
लेडीज़ अगर देखें वुमेन देखें वो हर फील्ड में क्वालिफाई कर रहे हैं बी डैट बी न्यूज़ चैनल्स बी डैट बी ओलम्पिक्स तो एवरी वेयर दे आर जस्ट गोइंग तो इट्स वैसा कोई डर की बात तो थी नहीं एंड स्पेशली यू आर इन अ सोसाइटी विच इज़ हाईली प्रोटेक्टेड दैट इज़ प्रोटेक्टिंग द नेशन तो वाई कॉन्ट दे प्रोटेक्ट दे ओन वुमेन इन इट थैंक यू आप बताइए मैडम आपने नेवी को कब चुना और कितने साल के एक्सपीरियंस है आपकी ड्यूटीज के रोल्स क्या है आई एम लेफ्टिन कमांडर तनीषा चक्रवर्ती आई एम एन इंजीनियर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आई चोज टू जॉइन नेवी एज ए लॉजिस्टिक ऑफिसर सो ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं सो इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ दैट आई एम इन द नेवी आई वुड से कि येस दैट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आई हैड टेकन ट्वेल्व ईयर्स बैक एंड वेन आई वॉज जॉइनिंग आई ऑलवेज थॉट कि वी नेवर हैड एनी बडी इन द आर्म फोर्सेज इन माई इंटायर फैमिली सो दिस वॉज समथिंग चैलेंजिंग इट वॉज डिफरेंट एंड आई थॉट कि येस दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू डू सो देल बी मच ऑफ एडवेंचर आई वॉन्टेड टू गो ऑन बोर्ड शिप्स वैन आई वॉज जॉइनिंग इन टू थाउजेंड नाइन समवेयर and now i'm very happy that yes we have come on board and we are working as such every procurement that goes on that is supposed to be through a logistic officer and uh, that is how uh, we uh, function even on a unit or on a ship actually my function remains same the difference becoming here is as a unit you have your family to go back to every evening here my ship is the family for the entire day an entire night so i live on board 24/7 this is a new family that i've got so aisa koi differences nahi hai dekha jaye to फिजिकल चैलेंजेस तो रहेंगी दैट इज ऑलवेज देयर इवन इफ आई डू एनी काइंड ऑफ एन एडवेंचर एक्टिविटी आउटसाइड नॉट बींग इन नेवी दैट ऑल्सो इन टेज सम काइंड ऑफ अ चैलेंज सर्च फॉर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स बट आई डोंट थिंक नेवी इज द गिविंग एनी थिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बाई वेमेन एंड आई एम प्रिटी हैप्पी दैट वेमेन मोर वेमेन आर कमिंग इन नाउ फॉर फॉर दिस एंड मोर वेमेन आर गेटिंग पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स एज सच देश के लिए काम करने का जज्बा कैसा लगता है बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन जो देश की रक्षा के लिए करते हैं वो जज्बा कैसा होता है दैट इज़ अमेजिंग गूजबम्स आते हैं दैट इज़ वट आई थिंक यू वुड ऑल्सो गेट जब हमारा जनगण मन चलता है आप लोगों को लगता होगा कि ये कुछ तो अलग कर रहे हैं एंड वेन यू आर ऑन बोर्ड शिप वेन यू सी मिसाइल फायरिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू येस वी आर वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट अब दो लोग कुछ कहना चाहेंगे जो लड़कियाँ आर्मड फोर्सेज में आना चाहते हैं नेवी में आना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे This is something a platform which everybody should explore. All women, I would say, in India should come ahead and join in, uh, in the armed forces as such. Not only navy, army, air force as well, because this is something you will enjoy. And this is a farce that people say that uh, there are so many men around. What to do? Today, I guess every professional job there are lots of men and women working together, shoulder to shoulder. So there is no problems as such. And armed forces, as my as my colleague also brought out, that. we are protecting the nation so obviously we are in the most safe environment that's possible in uh, india main yahi bolna chahungi ki sabhi ke liye it's a great platform it's not a job it's a service to nation and uh, doing a service to nation you feel pride jab tum ghar ja ke achhi neend aati hai that is all thank you manan churchu chala spashtanga desham kosam pani cheyadam lo unnanta kikku inka deentlo undadu ani vil iddar cheptunaru gathamlo kontha mahilalu aalochinche vallu but ipudu pedda ettuna mahilalu kuda armed forces lo ostunnaru ipudu ship anetundi de naaku oka family ship lo unnatundi vallaku serve chesi desham kosam serve chesi intiki vellin tarvata padi etundi oka sukham anetundi nidra anetundi chala adbhutam anetundi experience ani vil cheptunaru प्रस्तुत मन तूर्फ नौकादल में उन्नएस किलता उन्म कि कैप्टन पुनपगार मन तो उन्न अड़ी प्रत्येकतेटो दिल्कने प्रयत्न चाहा को संबंधी चाल सचार आये दर हेलो सर वेलकम टू साक्षी टीवी सर सर आप बताइए आप इस शिप के कैप्टन है सर ये शिप की खासियत का क्या है और ये शिप कहाँ पर बनाया गया है सर आई एन एस किलता कमोरता क्लास शिप्स का थर्ड शिप है इस जहाज को इंडियन नेवी ने डिज़ाइन एंड कंसेप्चुअलाइज किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कोलकाता में हैं उन्होंने इस शिप को कंस्ट्रक्ट किया है दिस शिप वॉज कमीशन बाई मिसिज निर्मला सीतारमन एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑन सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन इस जहाज़ पर अब आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है तो जब आप जा रहे हैं जहाज़ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो इंडिजिनस है विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ द थ्रस्ट ऑन मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत सर ये शिप की खासियत क्या है सर ये टारगेटेड किस लिए बनाया गया है इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या है सर जो कहते हैं कि सबमरीन्स को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिकेशंस है और आपका स्लोगन भी देखा है वी हंड द हंटर्स बोल के एक स्लोगन भी देखा है इसका मायने क्या है सर ये कमोरता क्लास या प्रोजेक्ट ट्वेंटी क्लास शिप्स जो हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं 
इनका प्राइमरी रोल है सबमरीन को ढूंढना और सबमरीन के ऊपर अटैक करना तो इसीलिए हमारा मोटो है हंट दी हंटर्स आपकी टीम कितनी रहती है सर आप और टीम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं मेरे जहाज़ पे नियरली 250 हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑफिसर्स एंड सेलर्स हैं दीज टू हंड्रेड फिफ्टी ऑफिसर्स एंड सेलर्स आर फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे फॉलो डिफरेंट फेथ्स रिलीजन्स बट जहाज़ पे दे ईट टुगेदर लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर शोल्डर टू शोल्डर एंड दे ऑल आर मोटिवेटेड टू सर्व द नेशन एंड वर्क फॉर द कंट्री नेचर ऑफ वर्क कैसा रहता है सर जब वार के लिए तो आप कैसे भी तैयार रहते हैं पीस टाइम में आप कैसे रहते हैं कौन से ऑपरेशंस के लिए जाते हैं और जो साइक्लोन आता है तभी भी नेवी को बुलाया जाता है और जो ये बीच में जो कोविड का समुद्र सेतु है उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को नेवी ने बाहर से लेके आया आपका इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है सर नेवी का या आर्म फोर्सेज का मोटो है द मोर यू ट्रेन इन पीस द लेस यू ब्लेड इन वॉर तो पीस टाइम में हमारा मेजर रोल है ट्रेनिंग करना फॉर वॉर and to keep our men and equipment up to the mark for taking on any contingency jab se corona shuru hua hai tab se hum log samudra setu operations mein involved rahe hain kafi sare ships eastern fleet ke they have been used for getting oxygen cylinders cryogenic oxygen cylinders to the country ins jalashwa jo hai ye oxygen cylinders ke liye bhi use hua hai और काफ़ी सारे कंट्रीज से जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है उनको इंडिया वापस लेके आने के लिए यूज़ हुआ है सर आई केम टू नो दैट योर शिप हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट शिप फॉर द दिस ईयर सर एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दैट वन सर एंड आपने आपके अचीवमेंट्स बताइए जो किल्तान को कहाँ कहाँ डिप्लाई किया गया और कैसे डिप्लाई किया गया कुछ बता सकते हैं ये बेस्ट शिप अवार्ड जो है दिस इज़ फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एंटायर कैंपेन सीजन सो बिटवीन अप्रैल टू टिल मार्च टू हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं और डिप्लॉयमेंट्स किए हैं उसके रिकग्निशन में हमें बेस्ट शिप मिला है और एक बात पूछना चाहता हूँ एज ए सेलर एज ए कैप्टन आप समंदर में रहते हैं अपने आप को कैसा महसूस करते हैं सर एक टीम को मोटिवेट करके आप पानी के अंदर जाते हैं समंदर में जाते हैं और ये प्रोफेशन को ओवरऑल आप कैसे इंजॉय करते हैं हर नेवल ऑफिसर का ड्रीम होता है टू बी अ कमांडिंग ऑफिसर एंड आई एम लिविंग दैट ड्रीम आई एम इंचार्ज ऑफ दीज टू मेन एंड दिस शिप and uh, each day and each moment i cherish uh, being in command thanks sir thank you thank you so much and we are proud of you sir thank, thank you, so you. manam chudochu oka officer ga aina dinni ee ship nu mottham aina lead chestunnaru command chestunnaru 250 mandi ni aina samudram loki teeskeltaru tanu ye operation loki teesko teeskelina gane operation ni successful ga nirvahistunnaru oka commanding officer ga undali anetvandi prati navy ki sambandhinchindi oka officer dream आ ड्रीम ने नैन इपू बतना आ ड्रीम उन्नाबी दिन एंजा चुनाव कैप्टन पुनप चुप्त प्रस्तुत मन युद्ध नौका ई एन एस किलता पैन उन्म ई एन एस किलता ऐंटी सब मेरेन युद्ध नौका इध सब मेरेन गुर्त इकडन टारपोड़ो फैर से आ सब मेरेन मुख्य शत्रु देश संबंधी सब मेरेन ध्वंस इधा पनचे दी संबंधी टेक्नजी एला उ मन को अक्षय कुमार अने आफीसर उ सर बताइए अक्षय जी जब आप एक दुश्मन के सब मेरेन को देखते हैं आपका ऐक्शन क्या होता है और ये पूरा प्रासेस टारपोड़ो का कैसा काम करता है आई एस किलता एक एजब्ल्यू कॉर्बेट है इस जहाज का एक उद्देश्य है टू सीक टू क्लासीफाई एंड टू डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट एट आर इंडियन हार्बर सर इस जहाज के अंदर मेरे को गर्व है बताने के लिए मेड इन इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न एस डब्ल्यू सेंसर्स और वेपन्स फिटेड है हमारे सोनार को लेके जो कोई भी सबमरीन थ्रेट है हमारे हार्बर्स के आसपास मंडराता या ओपन सी में है हम उसको पकड़ते हैं ध्वनि के प्रयोग से हम पता करते हैं कि वो सबमरीन हमारा है दुश्मन का है उसके बाद हम उसके ऊपर अटैक करते हैं यूजिंग आर इंडिजीनियस टॉर्पिडोज और रॉकेट्स और सर जैसी बात एक्यूरेसी की है अगर इस शिप से कोई टॉर्पिडो फायर हुआ है मैं चूचू चला गर्व शिप नीचे और टारपिडो फैर अच्छे एवरी सब मेरे गाँव दिन ध्वंस कैपासी मैं दर चाल अक्यूरेसी उ इंडिजीन भारत में तैयार कंपनी तेज सोनार टारपिडो मैं दर सो इट ट्यूब्स एवं उन्ना वीट द्वारा टारपिडो फैर अवता है विशाखपन में उद्ते ऐन एस किलता अदी मोत सब मेरीन शत्रु सब मेरीन ध्वंस चला दिट अने नाविक गर्व
ప్రస్తుతం మనం యుద్ధం ఒక ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్ మీద ఉన్నాం కిల్తాన్లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అందరూ ఇక్కడ గ్యాదర్ అయి ఉన్నారు ఆగస్టు పదిహేను సంబరాల సందర్భంగా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం మనతో సీనియర్గా ఉన్నటువంటి ముప్పై ఏళ్ళుగా దీని మీద సేలర్ ఉన్నటువంటి రాకేష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు రాకేష్ కుమార్తో మాట్లాడదాం రాకేష్ జీ ఆప్ తీస్ సాల్సే నౌసేనా మే హే ఆప్ తీస్ సాల్సే కామ్ కరే కైసా ఎక్స్పీరియన్స్ రహా ఆప్కా ఆర్ ఆప్కే అప్ అప్ బారే మత సార్ సబ్సె పే మే భారతీయ నౌసేనా పోత్ కిల్తాన్ మే టీమ్ కిల్తాన్ కి ఓర్ సే आपका आपकी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं आज हम सब बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि आप सब के साथ रूबरू हो रहे हैं इतने एक्सपीरियंस है और आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं सर टीम को इतनी बड़ी टीम को कैसे संभालते हैं सर हमारी टीम को संभालने के लिए भारतीय नौसेना पोत किल्तान में ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी की सभी शिप में एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जिसको हम डिविजनल सिस्टम बोलते हैं जिसमें टू वे सिस्टम होता है कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है जूनियर अपने काम को अपनी आवाज़ को एक चैनल के द्वारा अपने सीनियर तक ले जाता है जिसमें मैं एक मजबूत कड़ी के द्वारा काम करता हूँ और आप बताइए अपने लोगों में जोश कैसे लाते हैं एकदम टीम किल्तान के जोश के सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ क्योंकि अगर मेरे में जोश नहीं है तो टीम किल्तान में कहाँ से आएगा और उस जोश के लिए मैं आपको टीम किल्तान के एक वार कराई से रूबरी कराऊंगा टीम किल्तान तैयार है इरादे विजय बलवान फलादी इरादे विजय बलवान फलादी इरादे विजय बलवान भारत माता के भारत माता के भारत माता के इंडियन नेवी की इंडियन नेवी की ఇది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి నినాదము మనం చూస్తుంటేనే గూజ్ బంబ్స్ వస్తున్నాయి ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఇక్కడ యునైట్ అయ్యి తమ దేశం కోసము తమ చేస్తున్నటువంటి కృషి కోసము తమ చేస్తున్నటువంటి పనిని ప్రతి ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళు ముందు ముందుకు వెళ్తున్నారు మనం ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్ మీద ఉన్నాం ఐఎన్ఎస్ మీద కిల్తాన్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సిబ్బంది ఈరోజు స్వతంత్ర దినం సందర్భంగా భారత్ మాతాకి జై ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్కి జై అనేటువంటి నినాదం ఇస్తున్నారు దేశం కోసం పనిచేయడం అనేటువంటిది ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయమని ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి నావికులు చెప్తున్నారు చాలామంది నావికులతో మనం మాట్లాడము మనతో గంగారెడ్డి అనేటువంటి ఒక తెలుగు నావికుడు కూడా ఉన్నారు ఆయన చాలా ఏళ్ళుగా నావీలో ఉన్నారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తెలుసుకుందాం గంగారెడ్డి గారు చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తర్వాత మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నావీలో పనిచేస్తున్నారు నా పేరు గంగారెడ్డి నేను తెలంగాణ నుండి నిర్మల్ డిస్టిక్ ఇప్పుడు నేను ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో జాయిన్ అయ్యాను నావీలో పనిచేయడం అనేటువంటిది ఎట్లా ఉంటుంది చాలా ఉద్యోగాలు బయట ఉంటాయి బట్ ఒక దేశం కోసం పనిచేయడం అనేటువంటిది ఎంత జోష్ ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుందండి నేవీలో జాబ్ చేయడం అనేది చాలా సూపర్ అండి ఇది అందరికీ రాదు కొంతమందికి మాత్రం వస్తుంది సో ఎట్లా ఉంటుంది సముద్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ సముద్రం చాలా బాగుంటుందండి సి ఎంత రఫ్ ఉన్నా కూడా మేము మా డ్యూటీ మేము చేయాల్సిందే సో మేము దేనికైతే జాయిన్ అయినాము నేవీలో ఆ పని మాత్రం కంపల్సరీ చేయాల్సిందే సముద్రంలో ఎంత రఫ్గా ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని అలల ఆటు పోట్లు ఉన్నప్పటికీ దేశం కోసం పనిచేస్తున్నామనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆనందం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నావికుల్లో కనిపిస్తుంది చూశారు కదా ఎన్నో కష్టాలకు ఓడ్చి సముద్రంలో వీళ్ళు డ్యూటీ చేస్తున్నందువల్లే మనమంతా స్వేచ్ఛావాయువులను పిలుస్తున్నాం తమ కుటుంబాలకు నెలల తరబడి దూరంగా ఉంటూ వీళ్ళందరూ సముద్రాన్ని గస్తీ కాస్తున్నారు అందుకే మనం ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాం ఈ స్వాతంత్ర దినం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క నావికుడిని సైనికుడిని తలుచుకుందాం వాళ్ళ సేవలకు వందనం చెప్దాం వీడియో అనలిస్ట్ ప్రశాంత్ అండ్ రమేష్తో కలిసి ఇస్మాయిల్ సాక్షి టీవీ విశాఖపట్నం పంజాబ సింధ గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్తల బంగ హింద హిమాచల యమునా గంగ ఉజ్జల జలది తరంగ తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష్ మాగే గాహే తవ జయ గాథ జన గణ మంగళ దాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే